ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಚರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಅರ್ಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ರೀತಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಶಾಖೆ ವಿಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಲ್ ಫಿಯರ್ಸನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ರುಸಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋವರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಹಂತ ಹಂತಗಳ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಚರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ರುಜುವತ್ತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಮರ್ಪ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಇದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳೇ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ತಾರ್ಕಿಕ ರಚನೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣವು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಥವಾ ವ್ಯಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಸಂಶೋಧಕನು ತಾನು ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವೇಕ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವೇಕದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವೇಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗದ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿವೇಕ ಆಧಾರಿತ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂ